كابوس بس بعدنا لهلا عم نعيش كل تبعاته اربع اب هو اختصار لحياتنا تحت هذا النظام في خوف من شيء رح يصير بعد الدخنه اختصار للسنين من التروما اللي عشناها بصمت مجتمع الحرب مجتمع العفو العام مجتمع الانهيار صار اليوم مجتمع اربع اب يعني مجتمع بيشوف حاله كضحيه مشتركه لنظام واحد بقول لهم يا بلا ضمير يا باقي الوطن الى مزبله التاريخ الى لعنه الله العداله بالنسبه لي هو اسمع عظامهم تحت ال... تحت هيك عم تقرقش على سنانه باربع اب سقطت السرديات الطائفيه والمناطقيه اللي كانت تبرر موتنا بدون محاسبه انا كرمال الياس قلت ما فيني مش معقول خلي هيدا الموضوع يمرق هيك باربع اب ثبتت معادله شعب ضد نظام كان في شعور كثير كبير بانه يا نحن يا هن العداله اليوم تتخطى المحاكم والقضاه العداله هي استعاده قدرتنا انه نتخيل واقع مش اسير التروما والموت العداله هي اسقاط النظام باربع اب انفجر العنبر 12 اللي كان مخزن فيه نيترات امونيوم لست سنين حد بيوت واشغال الناس بعلم من السلطه والاجهزه كيف كل ديتيل باربع اب كان فينا ما نفوت فيه لو في شخص موقع مسؤوليه بيعرف هيدا الشيء وشاف الحريق بلش بدل ما قال لهم فضوا المنطقه كانوا ابني بعده وكل شباب الاطفاء كانوا بعدهم شفنا دخنه سمعنا صوت قربنا من الشباك هربنا على الكوريدور وبلحظه انكبينا على الحيطان خسرنا احبائنا جيراننا بيوتنا شوارعنا ومسكه تليفوني بايدي وغمضت عيوني وكنت عم بقول يا يسوع بس ما تقلوا لي الدنيا عم تبرم كلها سوا على وطلع الانفجار الرهيب مثل امريكا هيروشيما وقت ما نشوفها نحن طلعنا من سوريا بسبب الحرب وجينا لهون كمان وعينا الحيط حيط الاوضه زوجتي كانت حامل هاي البنوت على الارض الشبابيك على الارض البلاكين على الارض دم على الارض شيء بخوف فعليا يعني صرت عيط لجوزي الفاكيوم اللي انعمل وكبله بعد لما المورينات كلها بالبريشور اللي صار الخشب اللي فكر ركبت مخبيه بالقلم بتقول هيك هرب ازاز علي بس طلع محيطي هون كله رايح لي 25 شخص هيدول يلي كانوا يجوا لعندي صغار يشتروا لانا عندي محل العاب يلي كان يجي وقت شو بتعرفوا بيبي هالقد وصار شاب بال 14 سنه لما تشوف محمول على الكتاف محمول من رفقاته هيدا شو بتقول؟ مشتاق للي راحوا مشتاق للي راحوا سرق جيران سرق اشياء من البيت كانت لها ذكريات بحياتنا كلها طفولتي ذكرياتي هون عيشي هون ربيت هذا الملعب كنا نلعب فيه فوتبول هون ايامي ومدرستي هون وبيتي واصحابي واهلي كنسنا الازاز رجعنا كنسنا الازاز ورجعنا نكفي نغرق بانهيارنا بس جسمنا بعده هونيك صوت المرأة بدي نيي صوت الجارة بدي نيي عم تبكي بنت دبحها الإزاز تعه خلصوها أول شهر كل ما بدي ننام بتهيأ لهيدا الانفجار اللي طلع وقت بقوم بالليل بقول إنه بركض على أوض ولادة يعني إنه بعدين بقول لا مظبوط يلي صار أو كبوس أو كأنه عتمة لو بنص نهار عتمة البيروت معتمة بتحس مثل كأنك قاعد بمدينة أشباح لا كهرباء ما في عيط بعدني يمكن لهلا بلاقي إزاز مكسر ببيتي أنا صرت شايف الحريقتين أول حريقة اللي صارت بعد ثلاث تجمع تقريبا وقت ولع مستودع دواليب أو مواد مشتعلة كأنه هون عالم عيشة الهلع اللي عيشته من بعد الانفجار الفرقاع صفارات الإسعاف دخنة، طيران الإسرائيلي، بقايا أزاز بالسيارة، الأهراءات، صور الضحايا والغيمة الزهرية كل شيء بهالمدينة صار يذكرنا بمأساتنا المستمرة بعد رح يرجعونا مثل ما كنا هلا لا في لا بقى عنا أعصاب تلاقيني دغري صايرة على السريع بتوتر بنقاز كل ما فل من البيت في أوكي أنت يمكن ما ترجعي 
بأربع آب مجتمعنا شاف حياته بهالبلد عم تمرق قدامه بثواني قليلة شفنا سنين من التراما عم نعيشها بصمت القصف والملجأ والقناصين والنوم بالكوريدور والسيارات المفخخة كل شيء ضحينا فيه ليرجع ياخذوا النظام منه حسيت حالي وقت اللي ظهرنا من ال... من الملجا بعد 100 يوم حرب مع انه اكلنا حرب 20 سنه ب... ب... بالحي ونصابوا البيوت كذا مره يعني بيت امي هيدا كان تاسع مره بينضرب وبترجع له ولا مره فضيت الاحياء بهيدي الطريقه آه انا بفكر ب 2005 بتذكر كثير منيح الاوبسيشنز ما تروحوا على المول نهار الثلاثاء لانه نهار الثلاثاء صار في انفجارين فانه لا يا اما انه نكون عم نحضر ستار اكاديمي شيء يطلع خبر عاجل اربع اب ذكرنا انه تروما الحرب ما انمحت من اجسادنا ان كنا عشناها او رتناها من اهلنا الميموار تبعي على ايام الحرب عندي بيل اخذته عندي ترانزستور حملته فت على الخزانه جبت البورتموني اللي هو في تذكره الام لانه في تذكره معي حتى حدا يعرف علي وحملنا حنا مثل كل مرة الشجاعة والتضامن وتحدي الموت تغلبوا على المأساة دغري من بعد الانفجار ردة الناس كانت بتشبه الناس يلي هن عندهم عشق ليرجعوا على المدينة تبعيتهم نركض لنساعد ونلملم حالنا نحن واقفين برا في سيارة بتقاطع على الموتور ف لقيته دغري وقفته قلت له وين رايح شو صاير؟ قال لي على البور على البور كله طلعنا معك كان في السيارات اللي كانوا علقانين بالنص الطريق اللي كانوا مسكرين على الاسعاف ففوتنا لهون كم سياره صفيناهم اخذنا لهم اغراضهم كلهم من السياره اكيد وخليناهم معنا بقلب شنطه صرت دق لكل حدا انه انه اغراضكم معي والحمد لله على السلامه وهيك امبيولانس ما فاتت لعنا على الكارنتينا في جارنا تحت السوره اسمه ابو محمد لما هو يمكن الله اعلم كان العمر بيضل كانت ماتت في شاب اسمه طوني الله يوجه له الخير جاب اللابتوب تبعه عمل مثل داتا لكل الحي ما عرف اي بيت صار ناقصه شبابيك اي بيت ناقصه مثلا مواد غذائيه صاروا الان جي اوز يعيطوا للمختار لانه بعرف البيت وبعرف هذا بس المجرم كسر بيتنا فوق راسنا وجبرنا نرجع نعمره نظام اربع اب سياسيين وعسكر واقف يتفرج على ضحيته عم بتنظف مسرح الجريمه قال مش اولاد دواب اللي نزلوا قال شعب شعب عم بيقاوم عم يساعد عم يساعد خيه عم يساعد اخته تضامن نوع من المقاومه مشكلتنا انه تعودنا ننظف ورا جرائم النظام ونتناسى انه تركنا لحالنا ملهي بقلعيبه صراحه نحن عم نشتغل بالبيت اكيد مش عم نشتغله بفرح عم ترجع تعيد اعمار شيء راح من عمرك سنين لانت عمرته يعني مش انت اللي خسرته هن خسروك يعني فقدنا كمجتمع ثقتنا باي مسارات رسميه بس هذا الشيء كمان عنده اخفاقات على مستويات ثانيه صار في نزول هائل لجمعيات وما يسمى بالمجتمع المدني وبعد بفتره بنشوف كيف صار في انسحاب للجمعيات وصار في فراغ هائل هاي المشهديه كمان بتعكس او بت بتلخص الازمه الحقيقيه اللي نحن عنا اياها بلبنان أزمة غياب الدولة الكامل وأزمة أنه نحن مصدقين أنه نحن كمجتمع قادرين نعمل كل شيء لحالنا من دون الدولة يعني ما حتى من طالب الدولة بأنها تعمل شيء تأقلم مع الجريمة والركض لطوي الصفحة وتخطي التحديات اليومية ونقوم بحالنا ونكفي حياتنا صاروا اليوم تطبيع مع الجلاد وهيدي لعنة لعنة الصمود لأنه يعني طبقة سياسية صارت عارفة الشعب بي يعني بيعمل فورة غضب بعدين بيروق بيرجع بيتأقلم كيف ما تبرم الدنيا كيف ما يبرم الدولاب عم نجي نحن متأقلمين مع الوضع هذا شيء تعتير نحن مفروض تعودنا على اللي صار هو غلط كبير بتعود طبعا المسؤولين عن اللي صار مسؤولين عن هالجريمة الكبرى بعدهم طليقين بيظهروا بيروحوا بشموا الهواء كأنه ما في شيء لو بعدني صبية بعمركم كنت أنا على رأس المظاهرات إذا ما دقيت باب الحرية ما بينفتح لك والجلاد ذكرنا بهالشي من اول لحظه لما صار بده يتهرب من المسؤوليه ويشحد على ظهرنا مصاري ودعم سياسي من الدول رئيس الجمهوريه اول خطاب قالنا اياه بعد اربع اب هو انه اجى الفرج رح يجوا رح يجوا المصاري وناس ثانيين قالوا لنا انه هلا بنحوله ل لمتحف ومتشوفوا شيء كثير حلو نظام مستمر بجريمته كل يوم بالانهيار بعرقله مسار العداله 
بحرمان ألاف المتضررين من حقهم وتعويضاتهم نظام مستعد يقتل ويجوع ليحافظ على حاله وبلا ما يعطي شيء بالمقابل وإذا الانهيار ما كان كافي إجا الانفجار ليأكد هالشي بجسمك ببيتك على الطريق وين ما كان هذا النظام عايش فينا جريمة مستمرة لأن ما تم التعاطي معها بحجم شو هي وبلد بيتعرض لثالث أكبر انفجار بالتاريخ وما بيصير شيء بعد سنة نحن نتعرض لكمان ثالث أكبر أزمة اقتصادية بالعالم وكمان ما بيصير شيء كثير صعب إلي أشوف أربع أب بلا ما أشوف كل شيء قبله كيف بيقدر شخص يكون هالقد بيدمر؟ ما هالقد دمار أنت وين ما تمشي بتدمر وعادي عادي حمل المسؤولية للحكام الفاسدين الحاكمين هلا اللي جوعونا واللي موتونا هني موتونا دورة اللي فعلت هيدي يعني اللي عملت هيدي الانفجار مش حدا غريب المعادلة بعد أربعة آب صارت واضحة المعادلة الموجودة اليوم أو يلي عم بيطرحها النظام أصعب بكتير من المعادلة اللي انطلحت بعد الحرب لأنه عم يطلب منك تنسى العدالة وتنسى الماضي بدون ما يمنحك أي فرصة للمستقبل يا نحن يا هن يا التروما والإفلات من العقاب يا استعادة المستقبل نحن بمعركة حقيقية مع مع سلطة مستعدة تدمر كل شيء لبقاء لإله نظام حاطط شروط اللعبة بالسياسة وبالقضاء وما في عدالة بتتحقق لما الجلاد بيفرض شروط اللعبة أربعة أب جريمة مستمرة مجرد أنه تكون مستمرة من دون أي أحدا يتحاسب لهلأ بعد 11 شهر مع أنه وعدونا بخمسة أيام بظن من أول ما قالوا المسؤولين أنه بعد خمسة أيام حينكشف التحقيق وحينكشفوا المسؤولين من أن نحن كنا بنعرف أنه ما حيصير في شيء ما في عدالة بمؤسسات القضائية لا بلبنان ولا بعتقد أنه نعول على القضاء الدولي وخاصة أنه نحن شفنا بموضوع اختيار رفيق الحريري ببلد وين الجلاد هو الحاكم ومستمر بجريمته ممكن تبين المعركة القضائية شكلية بس حتى لو العدالة بلبنان ما بتتاخد بالمحكمة ضروري القضاء يعمل شغله بكسر دوامة التطبيع مع الجريمة ضروري يحقق ويتهم ويعاقب وينصف النظام يلي دعانا ننطر التحقيق رسم خطوط حمر أول ما بلش القضاء يعمل شغله وعلى له مساره أنا برأيي التدخل الأكبر يلي حصل بفترة التحيات هو المحاضرات يلي تلو علينا عدد من الوزراء والقوى السياسية ببياناتها أنه ما بيجوز المس أو, أو الاستهداف أي فريق سياسي وعلمونا أنه أي أدعاء أو حتى استماع على سياسة ممكن يشكل استهداف بينما هو الواقع أنه أي حصانة لسياسة استهداف لكل المجتمع يدمر بيروت هو هالكمية المخزنة بالمرفق يلي بتحمل مسؤوليتها كل النظام من دون استثناء الكل كان معه خبر وما حدا تحرك معركة العدالة ما لازم تنحصر بقاضة تحقيق ومجلس نواب ومدعي عام ومجلس أعلى للدفاع معركة العدالة بخدها المجتمع بالشارع وبالسياسة لازم نطلع من مفهوم أنه العدالة هي شخص اسمه قاضي وعم بيعطي العدالة العدالة هو مكان بحطه فيه الجلات والضحية بحضور شخص ثالث أكيد بس الأهم هو أنه هيدا تحوله لمسرح لحتى كل مرة الضحية تحس حالة أقوى والجلاد يحس حاله أضعف أنا ما بشوف أبداً عمل العدالة اللي عم بصير جوات القضاء ولا يوم منفصل عن يلي عم بصير بالشارع لما الحراك الشعبي بيقوى القاضي بيقوى وبتصير قدرته على أنه يعطي الحق أكبر العدالة مش بس أنه القضاء يكمل شغله ويكشف الحقيقة ويعاقب المجرمين العدالة هي أن النظام يسقط العدالة هي اقتصادية واجتماعية ومكانية هي أن ضحايا الانفجار وضحايا الانهيار والجرائم البيئية والنظام المصرفي والمضاربات العقارية والعنصرية والأبوية ما يكونوا ضحايا أصلاً نحن اليوم عايشين بعصر كثير من نركز على العدالة الحقوقية أو القضائية بس أنا بعتقد أنه نحن كثير بحاجة أنه نخرج من هيدا من هيد المفهوم الضيق للعدالة وأنه نفكر بالعدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع بس كمان العدالة الاقتصادية يعني أنه اليوم ما فينا نضلنا نحكي بظل سوق حر ودولة ما بتتدخل وانهيار كبير ونحكي عن عدالة بس بالقضاء أو عن عدالة بس بانفجار وهذا الشيء بياخذنا بشكل كثير عميق لمفهوم العداله المكانيه 
الأحياء عندها حياتها فلما يصير في خرق فيها يصير في شرخ فيها هذا ما شي بنستعيده بيوم وضحى شي ما بيتعمر مثل ما عم نعمر بناية العدالة منا شأن خاص بيتعلق بس بميتين عائلة خسرت أحبائه جريمة النظام هي ضد المجتمع كله مجتمعنا بخطر دايم إذا ما نوضع حد نهائي لدوامة الإفلات من العقاب وطوي الصفحة يعني لهيك هيدا لازم تكون قضية وطن مش قضية الميتين عائلة أنا بالنسبة إلي ما في انتصار أنا خلص خسرته أنا حياتي خلصت بس هن ممكن يخسروا كل يوم هيدا الشيء المجتمع يلي تعرض لهيك نوع من الجرائم حيتعرض لجرائم بالمستقبل ما حصل بالانفجار والانهيار هو أمر مرتقب جدا وإذا بده يبقى هيدا النظام مثل ما هو رح يكون مرتقب جرائم مشابهة نتصير بالمستقبل عدالة هي مش ممكن تتحقق من دون تغيير سياسي ويمكن العالم كانت عارفة مش هيك كانت عم تحكي عن انتقام مش عدالة لازم تصير المقاومة مجتمعية تشتبك مع النظام بكل فرصة على كل جبهة حتى أسقاطه هيدا مسار العدالة اليوم المقاومة المجتمعية هو مشهد حصل من سنة بالشوارع هن ناس غضبانة عم تحتل وزارات وتعلق مشانق هن ناس تحدت المسيل والمطاطة ورصاص الحي ورفعت شعار العدالة للضحايا والانتقام من النظام تمانة أب بعتقد كان بس مثل فيجن على شو جاية على شو هي المرحلة الجاية وتاخد وقتها تاخد وقتها بس جاية المجتمع عم يتعلم ندفي ندفي الدفاع عن نفسه وعم ي... عم ياخذ قدرة الدفاع عن نفسه أكثر وأكثر ضد من نظام هيمن عليه وحطمه أو جرب يحطمه لأقصى درجة المنظر دايما بضل براسي إنه عم بسمع عم بيقوصوا علينا وأنا وين ما اتطلع عم بلاقي عالم وين وين ممكن يسعوا إجرين في حدا وعم بيجعروا وعم بيسبوا وأنا عم بركض تحت هيدا الصريخ وجاي نهار والناس يلي نزلت تعبر عن طموحها بالعدالة من خلال تعليق مشانك هو كان عم بيعبر حقيقة عن كسر مع النظام بدأ العمل عليه من 17 تشرين طريق للعدالة هي أنه 8 آب يصير نهج مش لحظة مننظر لها بحسرة وندم ونوستالجيا 8 آب يعني مقاومة مجتمعية بتدافع عن نفسها على كل الجبهات وبكل الأدوات هي هيدا كانت ردة فعل طبيعية بس كان لازم تكفي مثل ما وقف نهارتها وحس بهيدا الغضب كان لازم يكفي بالتحرك تحت توصل للعدالة ببلش هالشي بأنه نطلع من الرمزيات ومن قدسية النضال السلمة ونبلش نرد الضربات في كتير رمزية بالتحرك وفي قليل فعلية بالتحرك مش بس نحن بناكل الضربات ولكن الضربات بتنرد بنحكي بانتصار وهزيمة وقتا نفوت على حلبة المصارعة ونتصارع بيطلب هالشي كمان تجديد بالأدوات ببلش ببناء بنى تحتية سياسية متينة تسمح للناس أنها تتنظم حول مصالحها المادية وتغير ميزان القوة إذا نحن عم نحكي عن تغيير نظام طبعا الأدوات لازم تكون مختلفة وطبعا نحن لازم نفكر بمقاومة شعبية وسياسية واجتماعية مختلفة كليا عن اللي عم بيصير اليوم وهون بياخذنا لأهمية التنظيم على صعيد الأحياء يعني ما قادرين نحقق أي شيء من الطموحات اللي عم نفكر فيها أو نحقق مفهوم العدالة المكانية بدون ما نفكر بتمثيل للسكان بده يصير في تغيير والتغيير بده يبلش من رأس الحرام لأصغر موظف بالبلدية مش بدي أقول تغيير وأرجع ردهم هن زيتهم لا يعني بدي غير بدي أقلع ويمكن أهم أداة بهالمسار هي استعادة قدرتنا على الخيال يلي سرقها منا النظام النظام يلي حاصرنا بواقع الموت والتروما وعيشنا على إيقاع جرائمه هو النظام بخاف من الخيال الانتصار بالنسبة لإلي هو عن جد كل نهار نجرب نعيش بطريقة إنه كيف فينا نعيش مش مثل هيدا مش مثل ما هيدا النظام علمنا كل مفهوم هيدا السياسة هن كيف بيشتغلوا سياسة باي لازم ينبطح واحدة من ركائز النظام إنه سلب منا القدرة إنه نتخيل مستقبل مغاير عن يلي هن رسموا لنا إياه لأنه الخيال بيلغي حتمية وجود النظام وحتمية انه نعيش بشروط لعبة هو بحطه 
بالاقتصاد وبالسياسة وبالحياة اليومية الخيال السياسي هو تجديد بالأفكار والنظريات السياسية اللي بتسمح لنا نتخيل نظام سياسي واقتصادي ما بيشبه هيدا النظام هو طريقة جديدة لنعيش بالمدينة هو علاقة جديدة بالأرض والطبيعة هو نظام اقتصادي بينحاز للناس هو تجدد بالفن والثقافة واللغة اللي بيفتحوا لنا أفاق جديدة الخيال السياسي هو ضرورة لنعرف لشو عم نقاتل بكل لحظة منكون فيها بالشارع العدالة ما فيها تتحقق إلا مع سقاط قيم عم نعيش فيها من أكثر من 30 سنة وعشنا فيها خلال الحرب المدينة بعد إسقاط النظام يعني مدينة خالية من العوائق خالية من الحدود خالية من الإقصاء سكانها قادرين يصوتوا بمكان سكنهم سياساتها تعترف بالقيمة الاجتماعية للأرض وبالوظيفة الاجتماعية للمدينة يروحوا هن ويقعدوا يتفرجوا علينا نحن كيف نعمل البلد والخيال السياسي منه حلم عشناه ب 17 تشرين لما استرجعنا الشارع واللغة والفن والسياسة ويلي برأيي صار ببداية الثورة العالم قدرت تتخيل مجتمع متحرر وتعيشه بحلم أنه نرجع نعيش ببلد بيشبهنا بس أنه إيه خد حقي إيه تتأمن لي مثلا طبابتي تتأمن لي شيخوختي يتأمن لي الحد الأدنى فيها وبطريقة أنا بحب أن نعيشها ومعي اللي بحبهم نحن اليوم أمام فرصة أنه نحن نفرض واقعنا نحن نفرض السياسات اللي بدنا إياه نحن نفرض الخطاب اللي بدنا إياه أربع أب هي أدراك الناس بضرورة المواجهة هي طار بدها تاخذ الناس لو شو ما صار حتى لو بدي أقضي كل حياتي عم بمشي ورا هيدي القضية رح ضلني وأكيد كل الأهل الضحايا عندهم زيت الشيء التفكير يعني لما نحكي مع بعض كلنا رح نكفي لآخر نهار بحياتنا أنا كل نهار عايشة فيه بحسه انتصار وكل نهار أنا عايشة فيه بحس أنا بعصة للنظام ما رح يشلشوا هون ما رح يشلشوا بدهم يروحوا تحت الأرض ما رح ياخذوا معهم متر وإذا كانوا لابسين بدلة حلوة رح يقلعوهم إياها والتابوت رح يسرقوه والدود رح ياكلهم سنة بعد الانفجار مجتمع أربعة آب عم يستكمل المسار يلي بلشوا بثمانية آب سنة من الحداد كانت طويلة ومؤلمة واستغل النظام ليعزز موقعه بس بعد فيها المقاومة المجتمعية تحقق العدالة اللي عم نحلم فيها فرص المعارك أضعاف أضعاف ما كانت قبل الانهيار والوقت طويل للمجتمعات مش ممكن التاريخ يكون انتهى بهيك مظلم قادرين نصير نحن نكتب تاريخنا وبيبلش هالشي لما نبلش نتخيل الحياة بعد إسقاط النظام Thank <laughs> you.